കല്ലെറിയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം സുബഹി മുതൽ ലൊഹർ വരെയാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും പിന്നെ ലൊഹർ മുതൽ മഗരിബ് വരെ ഈ രണ്ട് സമയത്തിലും നമുക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയം ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മുത്തൈഫ് ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടാവും മുത്തൈഫ് നിശ്ചയിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് മുത്തൈഫിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരു ലോഹ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നമ്പറുള്ള പ്ലേ കാർഡ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ നേരെ പോകും ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ എല്ലാം തിരിച്ചു വരിക കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയില്ല വഴിയാത്രക്കാർ അവിടെ വഴിക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നമില്ല ലഗേജുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമ്ര വിശാലമായ ഒരു കെട്ടിടം പോലെ ഉയർത്തിയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിലയിൽ നിന്നും ഒക്കെ എറിയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ ആളുകൾ തമ്മിൽ തിരക്കനുഭവപ്പെടാതെ സുഖമായി നമുക്ക് എറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഒരു സൗകര്യമുള്ള സമയം മുത്തൈഫ് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ നിശ്ചിത സമയം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എറിയാൻ പോവുക എറിയാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പെറുക്കിയെടുത്ത കല്ലിൽ നിന്നും ഏഴ് കല്ലാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കേണ്ടത് ഏഴ് കല്ല് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കല്ല് കൂടുതൽ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് കീസിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അരയിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെക്കുക നമ്മൾ ഇഹ്റാമിലാണെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലി നേരെ അങ്ങനെ പോവുക ഇപ്പോഴൊക്കെ തെൽബിയത്താണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ ജമ്രത്തുൽ അഖബ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മുദ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറഫയിൽ നിന്ന് വന്ന് മുദ്ദലിഫയിലെത്തി മുദ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് മിനേ മിനയിലെത്തി മിനയുടെ അറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ മിനയുടെ ഹർമിനോടടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ജമ്രയിലല്ല എറിയേണ്ടത് അത് ജമ്രത്തുൽ ഊല രണ്ടാമത് കാണുന്ന ജമ്രയിലല്ല എറിയേണ്ടത് അത് ജമ്രത്തുൽ ഉസ്ത മൂന്നാമത് കാണുന്ന ജമ്ര അഥവാ പരിശുദ്ധ കഴബയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന ജമ്ര ആ ജമ്രയിലാണ് നമ്മൾ കല്ലെറിയേണ്ടത് അവിടെ ഏഴ് കല്ലെറിയുന്നതോടു കൂടി തെൽബിയത്ത് നിർത്തണം ആദ്യത്തെ കല്ലേറോടു കൂടി തെൽബിയത്ത് നിർത്തി ഏഴ് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബലി അറുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ബലി അറുത്ത് മുടി മുറിക്കുക ബലി അറുക്കാനില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ മുടി മുറിക്കുക മുടി ആദ്യമായി ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മുടി മൊട്ടയടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു റഹമിൽ മുഹല്ലിക്കീൻ അള്ളാഹു റഹമിൽ മുഹല്ലിക്കീൻ വൽ മുഖസരീൻ എന്ന സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെട്ടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ ദുഹാ ചെയ്തില്ല മൂന്ന് തവണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വലിൽ മുഖസരീൻ വെട്ടിക്കുന്നവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി പുണ്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തല മുണ്ടനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നേരത്തെ മുണ്ടനം ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്രയിൽ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ഏഴ് കല്ലുമെടുത്ത് ഇതാ തമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ അറഫയിൽ പോയി മുദ്ദലിഫയിലെത്തി മിനയിലെത്തി തമ്പിൽ വിശ്രമിച്ചു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കല്ലുകൾ എടുത്തു കല്ലുകളെടുത്ത് കൂട്ടമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പതാകയോ മറ്റോ പിടിക്കും കൂട്ടം തെറ്റാതിരിക്കാൻ അതിന്മേലേക്ക് നോക്കി അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ തെൽബിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയി നമ്മൾ ആദ്യം ജമ്രത്തുൽ ഊല കണ്ടു പിന്നെ ജമ്രത്തുൽ ഉസ്ത കണ്ടു പിന്നെ ജമ്രത്തുൽ അക്കബ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ജമ്ര അതിന് ജമ്രത്തുൽ കുബ്ര എന്നും പറയും അവിടെ ചെന്നാൽ ഓരോ കല്ലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയുകയാണ് എറിയുന്നതിൻ്റെ ഷർത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് എറിയണം ഏറ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഏറിൻ്റെ രൂപമാകണം ഏറിൻ്റെ രൂപം വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ പറ്റില്ല ഒഴിഞ്ഞ സമയമാണ് ജമ്രയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല കല്ല് കൊണ്ടെറിയണം നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് വടി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കുട പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എറിയാൻ പറ്റില്ല ലക്ഷ്യം കരുതണം ഞാൻ ഞാൻ ജമ്രയെ എറിയുന്നു എന്ന് കരുതി കൊണ്ടെറിയണം ഏഴ് തവണ എറിയണം ഏഴ് കല്ലുകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഒറ്റ കയറി ഏഴ് കല്ലും അങ്ങ് കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല അതുപോലെ സമയമാകണം ഏറിനൊരു സമയമുണ്ട് ദുൽഹജ്ജ മാസം പത്തിൻ്റെ അന്ന് ഏറിൻ്റെ സമയം സുബൈ നമസ്കരിച്ചാൽ ആരംഭിക്കും അതേസമയത്ത് സുബൈക്ക് സുബൈ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും ബലഹീനരും കുട്ടികളുമായ ദുർബല ജനവിഭാഗത്തിന് സുബൈക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രാഹു പകുതിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എറിയാം എന്ന് ഷാഫി മധുബിൽ അനുവദനീയമായ ഒരു വശമുണ്ട് പലരും അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് സുബൈ ബാങ്ക് വിളിച്ച ശേഷമാണ് അത്യുത്തമ സമയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ
اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور أنجنا تودعنا نقول دعاء عند آد دعاء شريك نمرنا مناسك النوكي أدي تقولي أبدا بتشي كوننا نمر نمرنا دوشن غلكا بوركنا إنه بندي مناسلي كردي بايسا أشي كده موربان نمرنا مناسلي إنه باليش بورات تريجان مانيش عند بايسا أشي كده جندا غير موربان نمرنا نشيب كده بايسا أشي نورا لنا نمرنا مناسلي إنه بندم بارتش ريجان نمرنا Tahu kita dalam visus itu kunda padat cerap bermata ramai ini nama mana sila lo. Pisah aja nama mana sila setanah mila. Ibrahim ini bi anti udik cepol eh. Ismail ini bi anti udik cepol eh. Nama lo pisah aja nama anti udik kaya ana. Nama lo bagi mia ya. Pisah aja kama ya segala sahabu. Am minail, jamrail, walicur ini kunda. Ure pudia manusia na i peravi dite kunda nama lo pohirin dade. Allah aku nama ku. An riyidil cia ana lo. Ure nirdesha mana nama ku dalgan dade. Ibrah srigal kayi walla ada uyerti eri ana dille. Abang inggal beri cie inggal eranyal madhi. Purushan mar i kaccha tenda walla kano beri uyertana. Ida ana purushan Mara itu eranda sunnat itu, ini er kerjanya alpinne, nama lk ini cahaya anu lade beli arukan undanggil arukiga, beli arukan illenggilo, nama lade yadenggilo fidiya cahaya anu lgil arukan am illenggil, nama lk ini cahaya anu lade thala mundanan cahaya la, thala mundanan cahaya doro gule undan thahilulai, undan thahilin lade sabisesha da, ipol nama lk Sri Purusha bandu nikahu melala ta ella karyengal, nerete patu karyengal ikram cahaya dal haram anu, endo nama lk padici bacallo, apa patu karyengal il, nikahu Aduh boleh tanya lagi ni ke bandar? Ini adalah tanya semua karya-karya kami ini nama kita anugerah ni ya mana? Nama kita sukan tanpa usaha, nama kita kulit cuci beriti ayi, nalla wasran dari cuci ini perinal kudi an. Haji ke perinal ini sekarang jamaah tanya ini sekarang sunnah tidak? Waktu ke bandar milah mana nama sekali kam? Abang ini perinal dan orang kata mana nama sekali kam? Orang sunnah tidak dari dia, abang nama sekali kam. Waktu itu mana orang sunnah tidak? Abang mati orang orang poli tidak? Abang arafah dengan tidak nombor boleh pertanyaan sunnah tidak lo? Anggane ini haji sukan tanpa usaha, nalla manusia ramai wasran mak dari cuci, abang ikhram milah nadi tak tahlul ayi. Ini awan anu ke mula mula anak kecil yang ada neer perisudha haram itu ga neer perisudha haram itu awan ifan itu tidak tawaf cegah no awan perisudha madine itu berenda samai tau portan ikhlan cegah itu berenda samai tau kudum itu tawaf cegah itu adine itu kuda sahih cegah itu orang gil awan ifan itu tidak tawaf maatan cegah dal madhi ada allah hajjan ikhlan cegah itu awan kudum itu tawaf cegah itu orang gil makel itu ke ikhlan cegah dal itu kudum itu tawaf illa Angan makelin do matu ikram cie dalan, alanggil madine nindo tenna bandar azizie no matu tamasi cawanan, awan kudomen do tawafin poitilah, yengil awan arafel nindo bandar, kalle ringe, mudi mudi c, neer acan, awan ifanda tenna tawafin de gula sariyum cie ganam, tawafun sariyum enggan cie ganam, yen ini wisadi kiri kenda dili lo, hasil lasso bin dadi yen, yed batam tawaf cie ganam, adi garinje, dandra kat tamas kiri c, sofail kiri, yed batam sariy cie ganam, maravela wasani kia. Marawi lepas ni cara pinnya mudi muri kena dila, kerana awan mudi muri cahnu beri nado umrah boleh ella, kalau rinjau mudi muri cuci, adu kondo umrah cegi nado awan tawafun sariyung kaya nado mudi muri kuno, haji cegi nado awan neer kalau rinjau mudi muri cuci, mudi muri cuci ni selesa mana awan tawafun sariyung cegi nado, apol awan mudi muri kena dila, sariy awas ani pici neer awan minyale ke pohonal badi, ibu de, ini tawaf ye tuh perdana perda tawafan, ida ane ifal dah tenda tawaf, haji nda tawaf, ini tawaf ella beri cegi de patu. Ini tawaf, bishal maay, samayam la tawafan. Karena, ifanda tenda tawaf inda samayam, perinal dia inda pagidi ayal ayamiku. Perinal dia atri, adawa dulukha jombat inda asta micu perinal dia atri pagidi garinyal. Namun muzdali fail nilke inda an samayam mudal ini tawaf inda samayam ayamiku. Oral pun muzdali fail inda minile ke boga de, neer makate ke band, ifanda tenda tawafun sariun cedut, pinna mudi mudi cedut, pinna poitan kallari inda ngirim seri agum, pache sunnatu natta podo mande ulu. Ari ini lim aga unda dana. Apol Rahatri model awam bikum dua lakh je paten dalam rahatri model awam bikum ambatan dia rahatri agenda paten dia rahatri ambatan asal macam paten dia rahatri nalar lebar yang lada. Aa rahatri pagi dia ayat idenya samai mai, jiwida awasan embere idenya samai mande. Ini tawafun jiwida awasan embere samai mande. Pache perinal dina tel tanah cegel ane etom utama perinal dina tel bintu pindikel karahatan perinal dina garanya ayam itu seri kena dewasa tel bintu pindikel, syakti ayat karahatan. Dua lagi je, patin je juga, kadi lengan kita padinan dulu, pandan dulu, padi muda nasib kita dengan orang orang kita juga. Namun, praya maya orang orang kuri kita mangan je yang kadi illah. Apal, nama kita padi muda beri minyak dengan padi muda dengan nama kita mak kei lati, pinna saugeri pada dengan samai tanah ini faham dengan tawaf je yang lalu. Ia tawaf pun sahijah je dengan dulu kuri ayah jenah purna virama magu. Ipol nama kita ardha virama telai, onam tahelulai. Kadi bula orang orang, perinal dah anu dengan kalle ringe. Mudah murid, neer makat tadi, awal ifah dengan tawafun sahijum cedih, tiricha awal minyale ke dana beri. Ifah dengan tenda tawafunum sahijum oral parisudha minyale nnum makkele masjidul haram leliti kerjanyal. Yustahabu antakuna solatul luhuri bi minen. 
കിതാബിൽ പറയുന്നു ഇതാഹിലുണ്ട് യുസ്തഹബ് അന്തക്കൂന സൊലാത്ത ലുഹിരിബി മിനൻ അവൻ മിനയിൽ തന്നെ വന്നുകൊണ്ട് ലുഹർ നിസ്കരിക്കാൻ എത്തലാണ് നല്ലത് ബഴദ തവാഫിൽ ഇഫാദത്തി ഇഫാദത്തിൻ്റെ തവാഫിന് ശേഷം ഇക്കത്തിദ അൻബി റസൂൽ ഇല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നത് നബി തങ്ങളുടെ മാർഗം ചര്യ പിന്തുടരുന്നവൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നേരെ ഇഫാദിൻ്റെ തവാഫും സഹായം കഴിഞ്ഞു ദുഹറിന് മിനയിലെത്തി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ മിന ഈ ദിവസത്തിൽ ഹറമിലുള്ളതിനേക്കാൾ പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അള്ളാഹു ആണല്ലോ ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുണ്യം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ദുൽഹജ് മാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂലി മിനയിൽ കിട്ടും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ലക്ഷമാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളോട് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കാൻ പോകാൻ പറയാതെ മിനയിൽ തന്നെ രാപ്പാർക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ മിനയിൽ തന്നെ രാപ്പാർക്കുക ആ മിനയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഒതുകിയ തടുക്കാനുണ്ടാവും ഒതുകിയ തടുക്കാനുള്ള ആളുകൾ പെരുന്നാൾ ദിവസത്തിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒതുകിയത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വയസ്സായ നെയ്യാടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വയസ്സായ കോലാടോ ആ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടകമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സാകണം മാടിനാണെങ്കിലും രണ്ട് വയസ്സാകണം അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഉദ്യത്തിന് പറ്റിയ മൃഗം അയബില്ലാത്ത ന്യൂനതയില്ലാത്ത ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ച് രണ്ട് റക്ക നിസ്കാരവും രണ്ട് ഹുത്തബയും നിർവഹിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യ തർക്കാനുള്ള സമയമായി അവിടെ വെച്ചൊരു ഉദ്യ തർത്താറുള്ള ലക്ഷം ഉദ്യ തർത്ത പ്രതി പ്രതിഫലമാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒരാൾ നേർച്ചയാക്കിയ ഉദ്യത്താണെങ്കിൽ ആ ഉദ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം തിന്നാൻ പാടില്ല മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യണം അല്ലാത്ത ഉദ്യത്താണെങ്കിൽ അവൻ അത് കഴിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിബന്ധനകളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായത് കൊണ്ട് ഉദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഈ അറിവ് വൽ അഫ്ലു അക്കിബ റംബി ജമ്രത്തിൽ അക്കബത്തി കബുൽ അൽ ഹൽക്കീന അവൻ അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് ജമ്രത്തുൽ അക്കബയിൽ കല്ലെറിഞ്ഞതിന് ശേഷം തലമുടി കളയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അറുക്കലാണ് സുന്നത്ത് ഇങ്ങനെ ഉദിഹ്യ തർക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉദിഹ്യ തർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഹാജിമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഹജ്ജ് നിഹ്റാം ചെയ്യുന്നത് ദുൽഹജ് മാസം പിറന്നതിൻ്റെ ശേഷമാകുമ്പോൾ അവർ നഖവും മുടിയും മുറിക്കാതിരിക്കലാ നല്ലത് ഉദുഹ്യത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾ നഖവും മുടിയും ദുൽഹജ് ഒന്ന് മുതൽ മുറിക്കാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് അവർ ഉദുഹ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഉദുഹ്യത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുറിക്കലാണ് ഉത്തമം എന്ന് കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ഫിതി അറുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നഖവും മുറിയുമെന്ന് നേരത്തെ മുറിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഫിതി അറുക്കാനും ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം നമ്മൾ കല്ലേറി കഴിഞ്ഞ് മുടി മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇനി സൗകര്യപ്രദമായി അത് ഏത് സമയത്തേക്കും ആക്കാം ഉദുഹ്യത്തിൻ്റെ സമയം ദുൽഹജ് പതിമൂന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി അവസാനിക്കും ദുൽഹജ് പതിമൂന്നിൻ്റെ മുമ്പ് ഉദിഹ തർക്കാനുള്ളവർ അറക്കണം പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉദിഹ്യത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇഫാദത്തിൻ്റെ തവാഹും സയും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മൾ മിനയിൽ വന്നാൽ ഇന്ന് ദുൽഹജ് പത്താണ് പത്തിൻ്റെ അന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ പതിനൊന്നായി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മിനയിൽ രാപ്പാർക്കൽ പ്രത്യേകം ഹജ്ജിൻ്റെ വാജിബാത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ ദിവസത്തിൽ മിനക്ക് വലിയ പുണ്യവുമുണ്ട് ആ ദിവസത്തിൽ പുണ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ രാപ്പാർക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാപ്പാർക്കുന്നതിൻ്റെ സമയം രാത്രി പാർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം പാർക്കണം അതേക്കുറിച്ച് ഇതാഹിൽ ഇമാം നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു പല അഭിപ്രായങ്ങളും പലരും പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംശയമില്ലാതിരിക്കാൻ ഇമാം നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു വഫി കതിരിൽ വാജിബി മിൻ ഹാദൽ മബീദ് ഈ രാത്രി മിനൽ താമസിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കതർ അതിൻ്റെ അളവ് അതിന് നിർബന്ധമുള്ള അളവ് എത്രയാണ് കൗലാനി രണ്ട് അഭിപ്രായമാണുള്ളത് രണ്ടഭിപ്രായം ഇമാമുമാർക്ക് രണ്ടഭിപ്രായം മുഹമ്മുല്ലയിൽ എന്ന് പറയാം അസഹു ഹുമാ മുഹമ്മുല്ലയിൽ അസഹു ഹുമാ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം മുഹമ്മുല്ലയിൽ രാവിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും അവിടെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവ് രണ്ട് പകുതിയാക്കിയാൽ ആ പകുതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോഴേ മുഴന്നമാകൂ രാവിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷ സമയം രാത്രിയെ നമ്മൾ നേർ പകുതിയാക്കിയതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം അവിടെ രാവിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നർത്ഥം അതുപോലെ വസ്താനി രണ്ടാമത്തെ അഭ
നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നാൽ ബോധപൂർവ്വം ഞാൻ ആടിനെ അറുക്കാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ തിരക്കിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല ഒരു ആടിനെ അർത്ഥങ്ങൾ ധർമ്മം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് അവൻ എന്തു ചെയ്യണം പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണം കഴിയാതെ വന്നാൽ പകരം ഒരു ആടിനെ അറുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ മിനയിൽ രാപ്പാർത്തു രാപ്പാർത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല ദിക്കറുകളും സ്വലാത്തുകളുമായി പരിശുദ്ധമായ ആ പുണ്യഭൂമി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദുൽഹജ് പതിനൊന്ന് പിറന്നു ദുൽഹജ് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് ജംറകളിലും എറിയൽ സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനൊന്നിന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എറിയേണ്ടത് പത്തിന് എറിഞ്ഞ സമയമല്ല ഇനിയുള്ള പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഏറുകൾക്കുള്ള സമയം വ്യത്യാസമുണ്ട് ലൊഹർ ബാങ്ക് വിളിച്ച ശേഷമാണ് ഏറിൻ്റെ സമയം ആരംഭിക്കുക ബാങ്ക് വിളിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എറിയലാണ് സുന്നത്ത് ലൊഹറിൻ്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എറിയുക എറിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കരിക്കുക അതാണ് സുന്നത്ത് ഏത് സമയത്തുമാകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം ആരംഭിക്കുന്ന ലൊഹർ ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് പതിനൊന്നിന് ലൊഹർ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ലൊഹർ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കല്ലുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകണം കുറച്ച് കല്ല് കൂടുതൽ കരുതുക ആ നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം എറിഞ്ഞ പോലെയല്ല നമ്മൾ നേരെ തമ്പിൽ നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ജമ്ര ജമ്രത്തുൽ ഊല അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഏഴ് കല്ലുകൾ അതിൽ നിന്നെടുത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിയുന്നു ആ ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജമ്രത്തുൽ അക്കബീനാണ് ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിയുന്നത് ഈ കല്ലുകൾ എറിയുമ്പോൾ ഇന്നലെ എറിയുമ്പോഴും ഇന്ന് എറിയുമ്പോഴും നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ഒരു രൂപം സുന്നത്താക്കപ്പെട്ടത് കഴബ ഇടത്തും മിന വലത്തുമായി നിൽക്കണം കിബല ഇടത്ത് മിന വലത്ത് ആ രീതിയിൽ ജമ്രക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കണം എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച ചറ്റിയാണ് സ്വഹാബത്ത് പിന്തുടർന്ന ചറ്റിയാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടത് മിന വലത്ത് കഴബ എടത്ത് അഥവാ കിബല എടുത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ഏറിൻ്റെ രൂപം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക ഏഴ് കല്ലെറിഞ്ഞ് നമ്മളല്പം മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ കിബലക്ക് നേരെയാണ് കിബലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മൾ ദീർഘമായി ആ ചെയ്യണം ജമ്രത്തുൽ ഊലയിൽ ഏഴ് കല്ലെറിഞ്ഞ് കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞ് ദീർഘമായി ദുആ ചെയ്യുക ഒരു അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഓതുന്ന കതർ കണ്ട് ദുആ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് സമ്മതിക്കില്ല തിരക്കുണ്ടാവും വേഗം പോകേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെന്നാൽ ജമ്രത്തിൽ ഉസ്ത മദ്യത്തിലെ ജമ്ര മദ്യത്തിലെ ജമ്രയിലും ഇതുപോലെ ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിയുക ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞ് അല്പം മുന്നോട്ട് കിബിലക്ക് തിരിഞ്ഞെന്ന് ദീർഘമായി ദുആ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ അഥവാ ദുൽഹജ് പത്തിന് നമ്മൾ എറിഞ്ഞ ജമ്രത്തുൽ അക്കബയിൽ ഏഴ് കല്ലുകൾ എറിയുക അവിടെ ദുആ ഇല്ല എറിഞ്ഞ് വേഗം തമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുക ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ അഥവാ ജമ്രത്തുൽ അക്കബയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഏറ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കല്ലുമറിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ തമ്പിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ദിക്കറിൽ സ്വലാത്തിൽ ഈ ദിവസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ നമ്മൾ രാത്രിയായി രാത്രിയായാൽ പന്ത്രണ്ടായി പന്ത്രണ്ടായാൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രഭാതമായി പന്ത്രണ്ടിനും ഇരുപത്തിയൊന്ന് കല്ലെറിയണം ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കല്ലെറിയേണ്ട സമയവും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ പോലെ അഥവാ പതിനൊന്നിലേതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നിന് ലോഹറിനാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ലോഹർ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഇന്നലെ എറിഞ്ഞ പോലെ ഏഴ് 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 വീതം കല്ലെറിയുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എറിഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യുക അക്കബയിൽ ദുആ ചെയ്യാതെ പോരുക പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് ഏറ് പൂർത്തിയാക്കി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞു മാഗരിബിൻ്റെ മുമ്പ് മിനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാൽ നമുക്ക് പതിമൂന്നിന് നിൽക്കുകയും വേണ്ട പതിമൂന്നിൻ്റെ കല്ലേറ് നടത്തുകയും വേണ്ട പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഏറ് പൂർത്തിയാക്കി മിന വിടണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് മാഗരിബ് വാങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനയിലുണ്ടോ എങ്കിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്നിനും എറിയേണ്ടി വരും പതിമൂന്നിന് രാപ്പാർക്കുകയും വേണം പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ മാരിമിന് മുമ്പ് മിന വിട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരാൾ പോയി പന്ത്രണ്ട് ഒരാൾ പോയി നഫർ അവൽ അതുകൊണ്ട് ഫലായി സമാലേഹി ഒരു കുറ്റവുമില്ല നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗവും പന്ത്രണ്ടിനെന്ന മാരിമിനും അവിടെ നിൽക്കും പതിമൂന്നിന് നേരം വിളിക്കും ദുൽഹജ് പതിമൂന്നിന് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു പകുതിയിലധികം ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും പകുതിയിലധികം ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും പതിമൂന്നിന് അന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു സുഖമുണ്ട് മസ്ജിദ് ഉൽ ഹൈഫിലൊക്കെ ഒന്ന് സുഖമായി പോയി നമസ്കരിക്കാം മസ്ജിദ് ഉൽ ഹ
ഈ സഴി ഈ തവാഫ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ഫാദത്തിൻ്റെ തവാഫ ആർത്തവകാരിയായ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ പോലും അവൾ ശുദ്ധിയാകുന്നവരെ കാത്തിരുന്ന് ശുദ്ധിയായതിന് ശേഷമാണ് ഈ തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൾ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ മിലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അവൾക്ക് ആർത്തവമുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും അവൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ നേരത്തെ ഉമ്രയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ ശുദ്ധിയാകുന്നവരെ കാത്തിരുന്ന് ഇഫാദത്തിൻ്റെ തവാഫ് ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം പരിശുദ്ധ വക്കയിൽ ഹറമിൽ പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ തവാഫൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫ് തെറ്റിപ്പോയാൽ ഹജ്ജ് പോയി ഈ തവാഫ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഉതു ഒക്കെ മുറിയുന്ന വിഷയം സ്ത്രീകളെ സ്പർശിക്കുന്ന വസുവാസൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫ് അവർക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ കാരണം ഹജ്ജിൻ്റെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായ മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് മിനയിലെത്തി അറഫയിൽ പോയി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒമ്പതിൻ്റെ അന്ന് തമ്പിൽ നിന്ന് മിനയിലെ തമ്പിൽ നിന്ന് അറഫയിലെത്തി അറഫയിൽ നിന്ന് മരുവിൻ്റെ ശേഷം മുസ്ദലിഫയിലെത്തി മുസ്ദലിഫയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിനയിലെത്തി കല്ലെറിഞ്ഞു മുടി മുറിച്ചു കല്ലെറിഞ്ഞ് മുടി മുറിച്ചാൽ ഒന്നാം തഹലിലായല്ലോ കല്ലെറിഞ്ഞ് മുടി മുറിച്ചാൽ ഒന്നാം തഹലിലായി അപ്പം നമുക്ക് ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാം ഏത് വസ്ത്രവും ധരിക്കാം അപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു കയ്യോറട ചുറ്റി തിന്നുമൊക്കെ ധരിക്കാമല്ലോ പുരുഷന്മാർ രണ്ട് കയ്യിനും ഒരു ഉറയിട്ടിട്ട് കാലിനൊരു സോസൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് നല്ല ഫുൾ കൈ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു തലപ്പാവും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എവിടെയും സ്ത്രീകൾ സ്പർശിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആ രീതിയിൽ അവരങ്ങ് തൊവാഫ് ചെയ്താൽ ഒരു സ്ത്രീ പോലെ മുഖം മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളൂ മുഖത്ത് സ്ത്രീകൾ വന്ന് അങ്ങനെ ബോധപൂർവ്വമാരും തൊടുന്ന പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇഹ്റാമിൽ നിന്ന് ഒന്നാം തഹലിലായതുകൊണ്ട് ഏത് ചുറ്റിത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യൊക്കെ ടവൽ ചുറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആരും തൊടാൻ നമുക്ക് അവസരം കൊടുക്കാതെ സുന്ദരമായിട്ട് നമുക്ക് തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെ ഇഫാദത്തിൻ്റെ തൊവാഫ് പൂർത്തിയാക്കി സഴിയും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സഴി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പിന്നെ മുടി മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ മിനയിൽ വെച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് മുടി മുറിച്ചല്ലോ ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ നമ്മൾ വധാവിൻ്റെ തവാഫ് ചെയ്യണം നമ്മൾ വധാവിൻ്റെ തവാഫ് അത് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന വിഷയത്തിൽ മഹാന്മാർക്ക് രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉമ്രയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മക്കത്ത് ചെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് പരിശുദ്ധ ഹറമ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തവാഫ് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ആ തവാഫ് നമ്മൾ സാധാരണ തവാഫ് പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭദ്രമായി കെട്ടിവെച്ച് പോകൽ ഉറപ്പായ സമയത്ത് മുത്തൈഫിൻ്റെ വാഹനം വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഹറമിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ വധാവിൻ്റെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധ കഴബയോട് വിട പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്ത് രണ്ടരക്കകത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ച് ദുആ ചെയ്ത് പോരുക ആ ദുവായിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചറബിനോട് ദ്വാരക്കണം പടച്ചവനെ അള്ളാഹുമലാത്തെ ഇത് നിന്റെ ഹറമിലെ എൻ്റെ അവസാനത്തെ വരവാക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ വയസ്സിർലനൽ ഔദ എനിക്ക് മടങ്ങാൻ നീ അവസരം നൽകണം സബീലൻ സഹില വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഈ വഴിയിലേക്ക് ഇനിയും വരാൻ എനിക്ക് നീ അവസരം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു ദ്വാരക്കുക മക്കത്ത് നിന്ന് പോരും ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും കണ്ണ് വേദനിക്കും മനസ്സ് വേദനിക്കും ഇനിയും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്താൻ അവൻ്റെ മനസ്സ് വെമ്പൽ കൊള്ളും ആ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുക മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഈ തോഫ് ചെയ്യണം നാട്ടിലേക്ക് പോരുകയാണെങ്കിൽ ഈ തോഫ് ചെയ്യണം മക്കയിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ അല്പം സംസം നമ്മൾ കൈവശം വെക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താൻ മദീൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം കാരൊക്കെ കൈവശം വെക്കലും സുന്നത്ത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കഴിഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന വിഷയം കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കണം അടുത്തത് മദീന സിയാറത്ത് കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷയം പൂർത്തീകരിച്ചു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വധാവിൻ്റെ തവാഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വധാവിൻ്റെ തവാഫ് സുന്നത്തില്ല അത് നിർബന്ധവുമല്ല അവർ കഴബാലയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് മസീൽ ഹറാമിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് കഴബയെ നോക്കി ദ്വാ ചെയ്ത് പോന്നാൽ മതി ഈ ഇഫാദിൻ്റെ തവാഫ്
അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അനസറതി അള്ളാഹു തലാനുഖുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാം മൻ സൊല്ലാഫി മസ്ജിദി അർബീന സൊലാത്തല്ലാ തഫൂത്തു സൊലാ കുത്തിബത്ത് ലഹു ബറാഅത്തും മിനന്നാർ വ ബറാഅത്തും മിനൽ അദാബ് വ ബരി ഉം മിനൻ നിഫാഖ് ഈ ഹദീത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിൻ്റെ മസ്ജിദാകുന്ന മസ്ജിദുൽ നബവിയിൽ നാൽപ്പത് വക്ത് നമസ്കാരം എട്ട് ദിവസം എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് വക്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ അവൻ നിഫാക്കിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അദാബിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ നരകത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ മോചിതനാണ് എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ജമായത്ത് നമസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഹദീത്താണത് എട്ട് ദിവസം അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് വക്ത് തുടർച്ചയായി മസ്ജിദ് നബി നമസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ ജമായത്ത് നമസ്കാരം അവൻ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ മാറ്റം വരും എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നല്ല വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് മദീനയിൽ പോകേണ്ടത് മദീനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂമിലെത്തി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി റസൂൽഹി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുഗന്ധമൊക്കെ പൂശി പരിശുദ്ധമായ റൗദ സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മസ്ജിദ് നബുവിലേക്ക് പോവുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ പഠിപ്പിച്ചു മൻസാറനി മൻസാറനി എന്നെ ആരെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചാൽ കുന്തുലഹു ഷഫിയായ ഞാനവന് ശുപാർശക്കാരനാകും മൻസാറ കബരി ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഉലസിയാർത്ത് ചെയ്താൽ വജപത്ത് ലഹു ഷഫാ എത്തീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുദൂതർ പറയുന്നു എത്ര ഹദീത്തുകളുണ്ട് മൻസാറനി ബഴതമൗത്തി ഫക അന്നമാറനി ഫിഹയാത്തി എൻ്റെ മരണാനന്തരം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ സമീപത്ത് വന്നാൽ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയാണവൻ എന്ന് അഷറഫ് ഉൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ പരിശുദ്ധ ഹറമുകളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് മൻ മാത്തഫി അഹദിൽ ഹറമൈൻ രണ്ടാലൊരു ഹറമിൽ വെച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ മക്കയിലോ മദീനിലോ മരണപ്പെട്ട് ആ അവിടെ അവനെ കബറടക്കിയാൽ നാളെ സുരക്ഷിതനായി പരലോകത്തവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മനുഷ്യരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടും അവന് യാതൊരു അതാവും ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ തിരുതുതിര് പറയുന്നു മൻസാറനി ഒരാൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചാൽ മൊഹത്തസിബൻ ഇലൽ മദീനത്തി എന്നെ മദീനയിൽ വന്ന് കാണുക എന്ന നീയത്തോടു കൂടി മാത്രം ഒരാൾ മദീനയിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നാൽ ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കാനഫി ജിവാരി യോ മൽക്കയാമ അവൻ നാളെ എൻ്റെ സമീപത്ത് പരലോകത്തുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏത് ഇമാദത്തിൻ്റെ നബിത്തങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ആ നബിത്തങ്ങളെ മുന്നിൽ വെക്കാതെ ഒന്നും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വീകാര്യമല്ല സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു മൗഫുല്ലഹു ബാപ്പാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയലാണ് അത് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ആദ്യം ഫാത്തിഹാ ഓതണം എന്തെങ്കിലും നമസ്കാരമാകൂ എല്ലാ നമസ്കാരത്തിലും ഫാത്തിഹാ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാപ്പാക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചലപ്പിനോട് യാചിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നബിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം സ്വലാത്ത് എന്നിട്ട് മൂന്നാം തവണയാണ് നമ്മൾ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്നത് മരിച്ചുപോയ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നോക്കണം എന്തിനു മുമ്പിൽ നബിത്തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലും നബിത്തങ്ങൾക്ക് മേൽ സ്വലാത്ത് ഹുത്തുബയിലും നബിത്തങ്ങൾക്ക് മേൽ സ്വലാത്ത് നബിത്തങ്ങൾക്ക് മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്വാവും ആകാശത്തേക്ക് ഉയരില്ല മെഹ്ജൂബും ബൈന സമാ ഇവൽ അർന്ന് ആകാശ ഭൂമികൾക്കിൽ തടയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ തൃപ്തി നേടൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് എന്തിനു പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും പാടില്ല ആ മദീന അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഹബീബിൻ്റെ റൗദാ ഷരീഫ് മദീനയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ചെയ്യേണ്ടത് മസ്ജിദ് നബവിൽ പോയി രണ്ടരക്കത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുക അത് റൗദയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതാ റൗദ നബിതങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ പരിശുദ്ധമായ നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങളുടെ പ്രബോധന കാലഘട്ടം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം അതിൽ പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മക്കത്ത് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ പത്ത് കൊല്ലമല്ലേ മദീനയിലുള്ളൂ ആ പത്ത് വർഷത്തിൽ തന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പല ഭാഗത്തേക്കും പുറത്തു പോയി ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ പവിയില താൻ താമസിച്ച ആയിഷബിയുടെ വീട് താൻ ഹുത്തബ് ഓദ്യ മെമ്പർ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നബിത്തങ്ങൾ ഇരുന്നും കിടന്നും പഠിപ്പിച്ച ആ സമൂഹത്തിന് നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും കിടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സുബഹിയുടെ സുന്നത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു കിടത്തമുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിൽ ആ കിടത്തം പോലും സുബഹി നമസ്കരിക്കാൻ വര
സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുക അല്പം വലത്തോട്ട് നീങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുക സലാം പറയുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമൊക്കെ മനാസിങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയ അല്പം പുറകോട്ടെന്ന് സലാം പൂർണ്ണമായി പറഞ്ഞ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ദു ആ ചെയ്ത് നേരെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നേരെ നമുക്ക് കാണാം ജന്നത്തിൽ ബാക്കി ജന്നത്തിൽ ബാക്കിയിലാണ് ഒരുപാട് സ്വഹാബത്ത് പതിനായിരത്തോളം സ്വഹാബത്ത് അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്നത് അവിടെ പ്രധാനി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂന്നാം ഖലീഫ് ഉസ്മാൻ ഉബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു താൻഹുവിൻ്റെ കബറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഖദീജ ബീവിയും മൈമൂന ബീവിയും അല്ലാത്ത എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഈ ജന്നത്തിൽ ബക്കയിലാണ് മദീനത്തെ കബർസ്ഥാനിൽ പിന്നെ നബി തങ്ങളുടെ അമ്മായിമാർ അതുപോലെ തന്നെ ഐഷ ബീവി മറ്റു ഭാര്യമാരൊക്കെ മക്കൾ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുട്ടി ഉസ്മാൻ ഉബിൻ റതി അള്ളാഹു താൻഹു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉബിൻ ഔഫ് റതി അള്ളാഹു താൻഹു അതുപോലെ തന്നെ സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു താൻഹു ഹലീമത്ത് സഹദിയ സഹദ് ബിൻ മുഹദ് റതി അള്ളാഹു താൻഹു അബു സഹീദ് ഉൽ ഖുദിരി റതി അള്ളാഹു താൻഹു ഇമാം നാഫി ഇമാം മാലിക് ഫാത്തിമ ബിൻ തസദ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊണ്ടുവന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമുക്കവിടെ ചെല്ലാം ജിയാർത്ത് ചെയ്യാം അതൊക്കെ വളരെ പുണ്യമുള്ള കർമ്മമാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് മദീനയിൽ നിന്ന് സൗകര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയാൽ ഒഹിദ് മഷ്ഹദ് ഹംസ എന്ന് അറബിയിൽ അറബികൾ പറയുന്ന മഹത്തായ ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലഹു അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ ആ ഉഹിദ് ഉഹിദിൽ പോകാം അവിടെയുള്ള മഹത്വക്കളായ ഹംസ റതി അള്ളാഹു തലഹു അബ്ദുല്ലാഹിബ് ജഷ് റതി അള്ളാഹു തലഹു മിസ്ബ് ബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു തലഹു ഷമ്മാസ് ബിൻ ഉസ്മാ റതി അള്ളാഹു തലഹു അവരുടെ കബറുകൾ ഉള്ള കെട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലാം ജബൽ റുമാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഏറെ പ്രധാനമുള്ള നബി തങ്ങൾ അംബേദ് വീരന്മാരെ നിർത്തിയ ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കാം നമുക്ക് ആ മക്ബറയിലേക്ക് നോക്കി ആ ചെയ്യാം അള്ളാഹു ദിന തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ചരിത്ര ഭൂമികളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കിട്ടുകയാണ് ഹജ്ജ് വേളയിൽ അതുപോലെ ഹന്ദക്ക് ഹന്ദക്കിലെ മസ്ജിദുൽ ഫത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് അവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം ആ തങ്ങൾ ദ്വാലിൽ വീണ മസ്ജിദുൽ ഫത്ത് കണ്ട് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും നബി തങ്ങൾ സുജൂതിൽ കടന്നു അങ്ങനെ ബുധനാഴ്ച ദോഹറിനും അസറിനും മധ്യ നബി തങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി കാറ്റും മഴയുമായി ശത്രുക്കളെ പടച്ചിറപ്പ് നശിപ്പിച്ച് പിന്തിരിപ്പിച്ച് ഓടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കിബിലത്തേനി മസ്ജിദ് കിബിലത്തേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട് രണ്ട് കിബിലയിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ നമസ്കരിച്ച പള്ളി നബി തങ്ങൾ മദീനയിൽ വരുമ്പോൾ പതിനേഴ് മാസക്കാലം വൈത്തൻ മുക്കത്തസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ നബി തങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജൂതന്മാർ കളിയാക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മതത്തെ എതിർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കുന്നു ജൂതന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പുണ്യ കേന്ദ്രമാണ് വൈത്തൻ മുക്കത്തസ് പലസ്തീൻ ആ പലസ്തീനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഹറമായ പരിശുദ്ധ മക്കയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ നബി തങ്ങൾ ഈ ഉമ്മു ബിഷർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പെണ്ണിൻ്റെ ആ വീട്ടിൽ ബനുസലമ ഗോത്രക്കാരുടെ ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഉമ്മു ബിഷർ എന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ തഴ്സിയത്തിന് വേണ്ടി ചെന്നു അവരുടെ ഒരു ഗോത്ര പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആ പെണ്ണ് നബി തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നബി തങ്ങൾ ലോഹർ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പള്ളിയിൽ പോയി ആ ലോഹർ നമസ്കരിച്ച് രണ്ട് റക്കായത്തായപ്പോൾ ആയത്തിറങ്ങി കഥനറാ തക്കല്ലുബ വജി കവിസമാ ഫലനുവല്ലി എന്ന കിബിലത്തൻ തറലാഹ ഫവല്ലി വജ് കശത്തറൽ മസ്ജിദ് ഹറാം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം എപ്പോഴും ആകാശത്തേക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു കഥനറ തക്കല്ലു വജി കവിസമാ പല നുവല്ലി എന്നൊക്കെ കിബിലത്തൻ തർലാഹ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബിലയിലേക്ക് നിങ്ങളെ തിരിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ വല്യ വജ്ജ കശത്തറൽ മസ്ജിദ് ഹറാം നിങ്ങൾ മസ്ജിദ് ഹറാമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊള്ളുക കിബിലാണ് മാറ്റി പടച്ചടം ഉത്തരവിട്ടു നബി തങ്ങൾ ആ നിസ്കാരത്തിലെ രണ്ടറക്കായത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടറക്കായത്ത് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമസ്കരിച്ചത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ മക്കിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചു ആ നമസ്കാരം ഒരേ നമസ്കാരത്തിൽ രണ്ട് കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സംഭവം നടന്ന പള്ളിക്കാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ മസ്ജിദുൽ കിബിലത്തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പൊളിച്ച് നന്നാക്കി ഇന്നും ഒരു കിബിലേ അവിടെ ഉള്ളൂ ആ കിബില അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് നബി തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തെ കിബില അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന പള്ളി എന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പേര് അല്ലാതെ ആ പള്ളി
ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ മനുഷ്യന്മാർ ഗ്രൂപ്പുകളാകരുത് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ചേരി തിരിഞ്ഞ് പോരാടരുത് എന്ന് ഞാൻ ദോഹ ചെയ്തപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നത വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഭിന്നത ഏതായാലും ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മളതിനു വേണ്ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ഭിന്നത വരുന്നതിനെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നത് വ്യക്തിബന്ധം തകരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പുകളാകുന്നത് പല സംഘടനകളാകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചിദ്രിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു താക്കീത് കൂടിയാണത് ആ സംഭവം നടന്ന ദുഹാൻ നടന്ന പള്ളി അതാണ് മസ്ജിദുൽ ഇജാബ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനം മദീനത്ത് മസ്ജിദുൽ കുബാ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നല്ല മസ്ജിദ് ഉസ്സിസാലത്തക്വാമിൻ അവ്വലിയോമിൻ അഹക്കു അന്തക്കു മഫീഹ് എന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ല മസ്ജിദ് ഉസ്സിസാലത്തക്വ നബിതങ്ങൾ മദീനത്ത് വരുമ്പോൾ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച പള്ളി ആ പള്ളിയാണ് മസ്ജിദ് കുബ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്ത പ്രതിഫലമാണ് നഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നബിതങ്ങൾ കുബായിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മദീനത്ത് നമ്മൾ ഈ ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുക ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നതോടുകൂടി മദീനയുടെ അതബ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക മദീനത്തൊക്കെ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളെ പോലത്തെ മഹത്വങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ധരിച്ച് നടന്നിരുന്നില്ല മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പോലും അവർക്ക് മടിയായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് ആ മണ്ണിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതബ് പാലിക്കണം മാത്രമല്ല ആ മദീനയിൽ വെച്ച് ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കൽ പ്രത്യേക സുന്നത്ത ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കൽ പ്രത്യേക സുന്നത്ത കാരണം ആ മദീനത്തെ നോമ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ നോമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചെടുത്താൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഫീഹി ഉലിത്തു അന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് കഴിയുമെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ ഒരു നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുക സാധിക്കുമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹജ്ജിമാരും ഹജ്ജമ്മമാരും അത് ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ജനത്തിൽ വക്കീൽ ദിവസം പോയി സന്ദർശിക്കുക പിന്നെ കുറേ പള്ളികൾ മസ്ജിദ് ഒമാമ മസ്ജിദ് അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് മസ്ജിദ് ബിലാൽ മസ്ജിദ് ഉമർ മസ്ജിദ് സിദ്ദീഖ് ഒക്കെ കുറേ പള്ളികളുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കാണുക ചരിത്ര പ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോവുക പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അവിടെയും പള്ളിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും റോദയിലും ഒക്കെ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് നടക്കുന്നതിന് പകരം സ്വഹാബത്ത് സഹിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ മദീനയിൽ നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക വക്തിലെ നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക സ്ത്രീകൾക്ക് മദീനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും മക്കത്ത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒന്നിച്ചാണ് അറമിൽ പ്രവേശിക്കുക ഒന്നിച്ചാ തവാഫ് ചെയ്യുക പക്ഷെ മദീനത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വേറെ പുരുഷന്മാർ വേറെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്നാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന ബാത്റൂമിൻ്റെ നമ്പർ പറഞ്ഞു വെച്ച് ആൾ വഴി തെറ്റാതെ അവിടെ നിന്ന് പോരാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ നേരത്തെ കാണണം ആദ്യമേ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഹാജിമാർ നേരെ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്നവർ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മദീനത്ത് വെച്ച് നിർവഹിച്ച് എട്ടാമത്തെ ദിവസം മുത്തൈഫ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായി ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റൂമിൽ വെച്ച് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഇഹ്റാമിന് ഒരുങ്ങി നേരെ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ദുൽഹുലൈഫ എന്ന് പറയുന്ന നബിത്തങ്ങൾ ഇഹ്റാം ചെയ്ത അബിയാർ അലി എന്ന് പറയുന്ന ദുൽഹുലൈഫ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ബിഹർ അലി എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനം എത്തും അവിടെ വലിയൊരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടുന്ന് ഉമ്രക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന സമയത്താണെങ്കിൽ ഹജ്ജിനോ ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കിയിലേക്ക് പോകണം ഇതാണ് ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠം ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ മദീനത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മക്കിൽ നിന്നോ അവസാനം നാട്ടിലേക്ക് പോലും നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയല്ലോ ആ ഇറങ്ങിയ ആളുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റണം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലെത്തി ലഗേജൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയായി പോകേണ്ട ദിവസം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതബോട് കൂടി സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിയൊരുക്കുകയും സംസമും കാരക്കയും അതാണ് പ്രധാനം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അങ്ങനെ ഹാജിയായി നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒന്നുകിൽ മദീനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ തോബൻ തോമ്പല്ലി റബ്ബിന ഔബല്ലായു ആദി റൊഹബാ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ഉണ്ട് മനാസിക്കിൽ നോക്കി അത് ആ ചെല്ലുക വീട്ടിലേക്ക് ഹാജി ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർ വീട്ടിലെത്തും മുമ
പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം ഫൈൻ ഉദന ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരുമ്പോഴും ഇതേ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഫൈൻ അലാലിമോൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ അക്രമികളാണ് അപ്പം നീ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോളും ശിക്ഷിച്ചുകൊള്ളു അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കല്ല തമ്പുരാനെ ഈ സമയത്ത് തെറ്റുപറ്റി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണം തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഏത് മനുഷ്യനും ഒന്ന് പിന്തിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും നരകത്തിൽ വീണാൽ ഒന്ന് കരകയറ്റി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ പടച്ചറബിനോട് യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരലോകത്ത് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന രംഗം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതാണ് അൽ ഹജ്ജുൽ മബറൂർ മബറൂറായ ഹജ്ജിന് സ്വർഗമല്ലാത്ത പ്രതിഫലമില്ല അതിന് സ്വർഗം തന്നെയാണ് പ്രതിഫലം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓർത്തു നോക്കണം സുഖമായി വീട്ടിലെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നവൻ കല്ലറയിൽ പോയി ഒറ്റക്ക് നാളെ കിടക്കേണ്ടവനാണ് അടച്ചുപൂട്ടി മണ്ണിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ പോലും എല്ലാ പുഴുക്കളും അതുപോലെ എല്ലാ ജീവികളുമുള്ള ഒരു മണ്ണിൻ്റെ അറിയ ദിവസങ്ങളോളം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന രംഗം പരലോകത്ത് വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫി ഓമിൻ ഖാന മിക്കുദാറുഹു ഹംസീന അൽഫസന അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം നമ്മളിങ്ങനെ വിയർത്ത് കുളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു നോക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ പുണ്യഭൂമിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഹജ്ജ് ചെയ്ത് മനസ്സൊന്ന് പവിത്രമാക്കി വന്നാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരെ പോകുമെന്ന് പടച്ചറപ്പിൻ്റെ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു ആ മോഹത്തിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ റബ്ബ് താഴെ നമുക്കൊക്കെ തോഫിക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ അനിലമീൻ എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ഇത് ഒക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് പടച്ചറബിൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മൂന്ന് സമയത്ത് ആ ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കതിന് സമയമുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒന്ന് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ കഴവ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ മദീനത്ത് റസൂൾ അല്ലാൻ്റെ റൗദാ ഷെരീഫ് സിയാർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിന് പ്രത്യേക സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ആ സന്ദർഭവും നോക്കി നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ റൗദയുടെ സമീപത്ത് പോവുക മൂന്നാമത്തേത് അറഫയിൽ വെച്ച് ഈ മൂന്ന് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദുവായിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവരെയും മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലളിതമായ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹ്ലുദ്ദാഹ്മാൻ അനിൽ ഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്